ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம தேர்ட்டீன்த் ஜூலை எடிட்டோரியல்ஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி செவன் அண்ட் பியாண்ட் ஸோ இந்த ஆர்டிகல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆர்டிகல் ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் திஸ் ஆர்டிகல் இன் டீடெயில் அண்ட் அதே மாதிரி மூன் ஷைன் ஸோ ஈவன் இந்த ஆர்டிகலும் இம்பார்ட்டன் சவுத் கொரியா ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் ஸோ ஈவன் திஸ் ஆர்டிகல் வில் பி டிஸ்கஸ்ட் பை மீ அண்ட் அதே மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டினபிள் எமினன்ஸ் ஸோ இந்த ஆர்டிகலுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் திஸ் ஆர்டிகல் ஏன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் அ கல்ச்சர் ஆஃப் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ மாப் லிஞ்சிங் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் இது ஸோ இந்த ஆர்டிகல் நம்ம இண்டிப் அனலைஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இஸ் பிளான்டிங் சாப்பிளிங்ஸ் அ சொல்யூஷன் டு தி ஃபெல்லிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஸோ மரம் நடுறது இஸ் அ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸையும் நம்ம இன்ஃபர் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி மானிட்டரிங் பினான்சியல் ஃபோர்ம்ஸ் ஸோ பினான்சியல் ரெசல்யூஷன் அண்ட் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் பில்ல பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற கமெண்ட் ஃபைல் இது ஸோ நான் ஆல்ரெடி இதை பேக்ரவுண்டா அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூ ஜஸ்ட் டைப் பினான்சியல் ரெசல்யூஷன் அண்ட் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் பில் ரிப்பப்ளிக் ஐஎஸ் டைப் பண்ணிருங்க யூடியூப்ல யூ வில் கெட் ஆல் தி வீடியோஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட் ஸோ நீங்க அதை அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆடட் டு இட் ஐ ஆம் டூயிங் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் ஃபார் தி பாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஐ வுட் ஹவ் கவர்ட் மெனி இஷ்யூஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வரையும் ஒரு மினிமம் ஒரு செவன் ஆர் எயிட் இஷ்யூஸ் நம்ம பார்த்திருப்போம் ஸோ தயவு செய்து அதை ரிகார்ட் பண்ணுங்க அண்ட் பிளீஸ் மேக் ஷோர் தட் யூ ஹாவ் கிளாரிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் தி டாபிக்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் இல்ல மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் ஆக இருக்கட்டும் இல்ல அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் ஆக இருக்கட்டும் இல்ல பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கட்டும் ஆர் ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர் பிரைசிங் பாலிசி ஆக இருக்கட்டும் ரோல் ஆஃப் கவர்னர் இன் டெல்லி இந்த இஷ்யூ ஆக இருக்கட்டும் அண்ட் அதே மாதிரி நேற்று நம்ம பார்த்த ட்ரக் இஷ்யூ ஓகே ஸோ பஞ்சாப்ல ஏன் ட்ரக் இஷ்யூ ரொம்ப பிரிவேல் ஆயின்னு இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி ட்ரக்ஸ் பேஸ் பண்ணி என்னென்ன ஆக்ட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி இருக்கும் நான் நம்புறேன் ஸோ என்னுடைய வீடியோ நீங்க பாக்குறீங்கன்னா தென் மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு கிவ் யூ கிளாரிட்டி ஸோ ஈவன் ஆஃப்டர் ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு கூட இந்த டாபிக் பத்தி கேட்டாங்க from a upsc aspirant or from a civil servant புரியுதுங்களா சோ வி ஆர் இன் தி ப்ராசஸ் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அண்ட் ஈவன் லாஸ்ட் இயர் பிரிலிம்ஸ் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க இதே மாதிரி தான் இருந்தது அதாவது ஒரு இஷ்யூவை நீங்க ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா ஈஸிலி ஆன்சர்ட் கரெக்ட்லி ஓகே சோ ஐ ஹோப் மை வீடியோஸ் ஆர் பெனிஃபிஷியல் டு யூ அண்ட் ஐ தேங்க் யூ ஃபார் தி சப்போர்ட் சோ கமிங் டு தி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி செவன் அண்ட் பியாண்ட் அண்ட் ஆர்டிகல் போறதுக்கு முன்னாடி லுக் அட் தி பேக்ரவுண்ட் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ நீட் டு நோ வாட் இஸ் செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி செவன் ஆஃப் இண்டியன் பீனல் கோட் சோ வாட் இஸ் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு அன் whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man woman or animal shall be punished abdinna solradha da in the section 377 adavud this act or in the section 377 was bought in 1860 appo british period and appo british had a belief that having sexual intercourse with the same gender so adu either be man or it, it may be woman so having sexual intercourse with the same gender and having sexual intercourse with the animals is something against the nature abdin solte they had a sense of belief so adukaga avanga section 377 eduthu vandanga which said that these sort of activities are unnatural and in the mari unnatural activities are offensive abdin solte eduthu vandadha in the section 377 so ipo you can easily understand the definition that is whosoever voluntarily has carnal intercourse that is sexual relationship against the order of nature with a man woman or animal will be punished and idla punishment kuda eppadi appdin solla pathinga it can be life imprisonment or it may extend to 10 years of jail so this is the harshness of the act and added to it this act is cognizable non bailable and non compoundable adavud cognizable na a police can arrest without warrant non bailable na without hearing before a magistrate ungalku bail kadaikadu or the particular person will not get the bail and adhe mari non compoundable na without any trial no compromise is allowed so court da ore vali okay so indha mari or severe ana act idu which was bought in 1860 and in the act oda shortcoming solana appdi solli kettingna like in the act la consensual and non consensual 
சென்சுவல் செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் இஸ் நாட் டேக்கன் இன்டு கன்சிடரேஷன் அதாவது ஒரு பர்சனோட விஷ் ஆர் அவங்களுடைய விருப்பத்தை இந்த ஆக்ட் கன்சிடர் பண்றதே கிடையாது சோ நீங்க விருப்பப்பட்டு இன்டர் கோர்ஸ் வச்சுக்கினாலும் இட் இஸ் அஃபென்சிவ் அண்ட் அதே மாதிரி விருப்பம் இல்லனா கூட அஃபென்சிவ் தான் அண்ட் ஆடட் டு இட் எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டிஸ்காக திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பீ a violation of human right mari idu act epdi apdi solli kettingna because any act which is done by them can be easily placed under the section 377 and idiliyo cognizable so warrant illama avanga arrest pannidalam so this was the severity of the act and especially with respect to lgbt community so idukaga nariya cases were filed in many courts so idhila important ana case enna case apdi solli kettingna in 2001 a case was there that is nash foundation case and in the case la delhi high court la nash foundation or writ petition file pannanga and and the writ petition la avanga enna sonanga na this section 377 is the violation of article 14 15 and 21 of our indian constitution appdi sonanga so article 14 is equality before law so ninga or properana equality kudukkaradilla with respect to lgbt community and article 15 prohibition of discriminating any citizen on grounds of religion race caste sex place of birth so inga you discriminate a particular community appdi solli irundanga and adhe maadhiri article 21 that is personal liberty so avangalude wish is not taken into consideration so this happens to be a violation of article 21 abdin sonnanga and one more thing about nas foundation is this happens to be an ngo and this ngo was working towards preventing hiv in lgbt community that is hiv paravama paathukkaradhukaga they were working and ivanga health service provide pannumbodhu they had the fear that this section 377 could be a major impediment to them so any person working with nas foundation could be easily trialed under section 377 no or belief irundhathu so adukaga da ivanga indha case file pannanga so this is also right to health violate pannudhu appdin kuda nam solalam that is under article 21 fine so idukaga delhi high court or verdict kudutanga that is in the year 2009 and in the 2009 verdict la what the delhi high court said is section 377 is unconstitutional this violates article 1415 and 21 of our indian constitution so adanal this will not be valid appdin solittu idu decriminalized pannanga adhavadhu idu criminal offense kedaiyadhu appdin solittanga but however in the delhi high court verdict against many petitions were filed in the supreme court so many religious people were there who were conservative and they had the belief that this is against something nature appdin solittu they signed many petitions in supreme court and in 2013 that is in koshal kumar case versus nas foundation that is in 2013 case supreme court or major judgment kudutanga and and the judgment la enna sonanga na section 377 is not violative of fundamental rights so in the section clearly demarcates unnatural offenses and natural offenses so natural way of uh, sexual orientation is valid under this section okay so this is not something which is against equality and added to it ivunga kudutha verdict was uh, really shocking to a greater extent and and the verdict la enna solli irundanga appdi solli kettingna it's like if you consider lgbt community then they are only a minute fraction of people with respect to the country's population now. and added to it in the last 150 years only 200 have been prosecuted or have been pr- punished under this act so this is not a greater concern for lgbt community appdi solittu high court ode ruling overlook panniduchu supreme court and idu veriyum sollama they asked the parliament or they left it to the parliament that see indian constitution la lgbt kaga or with respect to sexual orientation we do not have a clear desire law or provision so adanalai it is up to the parliament to frame appdi solittu supreme court thanudaiya verdict la solittanga and idhuk against a kuda nariya curative petition supreme court la sign pannanga 2013 ku apramaaga okay so ipo the center had to take the decision but however during the years many cases came up to the supreme court but not directly with respect to section 377 but however it had the impact on section 377 so for example nalsa versus union of india case nadandathu and supreme court idhila enna therma verdict kudutanga transgender people will be the third gender appdin solli irundanga and added to that every male and female ku constitutional rights and fundamental rights namma kudukuromo அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பீப்பிள்காக கூட we ensure constitution so we ensure gender equality அப்படி சொல்லிட்டு தன்னுடைய verdict ல கொடுத்தாங்க and added to that இவங்க வந்து socially and economically backward class so இவங்களுக்காக reservation உம் கொடுக்கணும் அப்படினு சொல்லி இருந்தாங்க இந்த verdict ல that is nalsa versus union of india case so இப்போ அவங்களுக்கு எல்லா fundamental right நம்ம guarantee பண்றோனா then article 21 which says right to life and personal liberty அப்போ அது breach ஆகுதா that is section 377 breach ஆகுதா அதே மாதிரி last year there was a case that 
ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் கே எஸ் புட்டுசுவாமி வெர்சஸ் யூனியன் ஆப் இந்தியா கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன வேர்டி கொடுத்தாங்கன்னா ரைட் டு பிரைவசி இஸ் அ பண்டமெண்டல் ரைட் அண்ட் அதே மாதிரி இப்ப நீங்க பிரைவசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஆட்ரிபியூட் ஆஃப் பிரைவசி தன்னுடைய வேர்டிக்ல சொல்லி இருந்தாங்க சோ அ பர்சன் ஹாஸ் தி சாய்ஸ் டு சூஸ் இஸ் பார்ட்னர் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி ஜெண்டர் அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ ரைட் டு பிரைவசி விச் இஸ் என்ஷோர்ட் பை தி சுப்ரீம் கோர்ட் as a fundamental right so idu section 377 na violate pannuda so idha base panni nariya opinions were placed but however ipo enna nadandirukku appdi solli kettingna the center said that we leave it to the supreme court and the supreme court with their wisdom avungale oru theerpu kudunga appdi solli aachu center and ipo hearings are in process in the supreme court and in the article adha base panni da irukku so coming to the article now so in the article la enna solranga na ipo in the section 377 thirupi decriminalize panna poranga so ipo five judge constitutional bench has been appointed by the supreme court that is chief justice of india in particular and hearings nadandha irukku and in the hearing is indicating that idha decriminalize panna poradaga dhaan theriyirudhu and equal constitutional protection for all the individuals eduthu vara mari nammalku theriyudhu appadina in the article first solranga and added to it they will overrule the 2013 verdict அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஏன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வேர்டிக்ல என்ன சொல்லி இருந்தாங்க மைனாரிட்டி அண்ட் இது வரைக்கும் நூத்தி ஐம்பது கேசஸ் தான் அவங்க மேல இருக்கு அவர் அவங்க அதுல ப்ராசிக்யூட் ஆயிருக்காங்க சோ திஸ் ஷுட் நாட் பி அஃபெக்டிங் தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக்ல சொல்லி இருந்தாங்க சோ இதை ஓவர் ரூல் பண்ண போறதாகவும் இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க அண்ட் சென்டர் அவங்களுடைய ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருந்தது ஏன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லயே இட் இஸ் அப் டு தி சென்டர் யூ மேக் தி லா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டூ இஸ் பிளீஸ் ரெஃபர் தி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ அந்த பில் இன்னும் பெண்டிங்ல தான் இருக்கு அண்ட் அதோடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் ட்ரை டு இன்ஃபர் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தட் அண்ட் ஆட் ஆன் டு திஸ் ஆர்டிகல் ஆல்சோ ஓகே ஸோ த சென்டர் வாஸ் கிரிட்டிக்கல் அதாவது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்தாங்க அண்ட் அவங்களுடைய ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் ரொம்ப காஷனா தான் எடுத்து வைக்க வேண்டியதாக இருந்தது பட் ஹவ் அவர் இப்போ தி லெப்ட் இட் டு தி சுப்ரீம் கோர்ட் டு டிசைட் ஆன் தி கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டி ஆஃப் செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி செவன் சோ இட் இஸ் அப் டு தி சுப்ரீம் கோர்ட் நவு டு டிசைட் தி கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டி ஆஃப் செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி செவன் பட் ஹவ் அவர் சென்டர் தன்னுடைய ஒப்பீனியன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர் த சென்டர் ஆர் சிக்னல் டு தட் சி தி ஆர் நாட் அப்போஸ் டு relationship with the same gender but however it is limited to consensual adavadu virupapattu irukano adhe mari avanga adult ah irukano and that too in private ah irukano so ipdi irundhadra it is fine it can be called as privacy it can be natural but at the same time one should also need to know that ipo inda 2000 verdict ah overturn pannum bodu the supreme court should also look into the rights of lgbt relating to marriage and uh, their inheritance or avangalude acceptance in the society or how they are going to adapt in the society their livelihood so in the vishayatha ella consider kandipa panni aganum and added to it they are about to overturn the 2013 verdict so adanalai they need to give in a detailed analysis of why they are opposing it and should also ensure justice and added to it in the article enna solla varanga na idu verikku namma panna observation la chief justice of india has indicated that they are just only focusing on section 377 adavadhu whether it is an offence or whether it is not an offence avula dhaan paakranga but however oru judge enna sollirukanga na see this section 377 is not only with respect to relationship seringla so idha vandu neenga oru sexual orientation aspect ah paaka koodadhu but however this involves right to life as well as right to privacy of those in such relationships abdinu solla varanga so adhu da namba paathirpom that is in justice case puttuswami versus union of india case supreme court enna solli irundanga na right to privacy is a part of fundamental right and also the sexual orientation is at the will of the people and this is also a fundamental right which is guaranteed under article 14 15 and 21 of our indian constitution so this involves these aspects also and added to it in the article enna solla varanga na obviously in the section a decriminalize panitona then many religious communities are there who are very conservative they will raise concern about it or idu oppose pannuvanga so idukaga center enna solli irukanga na adavadhu center has signaled the court that you just see with respect to section 377 and its associated rights so idha veriyum paarenga idoda outer dimension or idoda apprehension ipo paaka vendiya avashyam illai but however one should also know that ipo homosexuality or offense illa appdi solla announce pannanga na then many questions will rise up like same sex marriages whether it is legal or not and adhe maadhiri ipo couples irukanga na whether they will be accepted in the society and avangalude uh, livelihood kaga avanga enna seiyano so adha base panni irukra rights so obviously idella kuda legalize aidum pole theriyiradaga indha article solranga 
பட் ஹவ் அவர் இப்போதைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் தி அதர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன் பேஸ் பண்ணி வேர்டிக் கொடுக்க போறது கிடையாது அப்படின்னு தெரியுது சோ இட் இஸ் லைக் வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் தி ஜட்மெண்ட் இன் ஆர்டர் டு அனலைஸ் தி பர்டிகுலர் வேர்டிக் பட் right now it is very urgent that we need to overturn the 2013 suresh kumar kaushal case yana in the case la da இந்த செக்ஷன் 377 ஐ திருப்பியும் அஃபென்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகே சோ இது தான் நம்ம பேக் ரவுண்ட்ல பாத்துறோம் 2013 ல சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் வெச்சிருந்தா தென் இட் இஸ் an unnatural offense அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னதாக நம்ம பேக் ரவுண்ட்ல பாத்துறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இத மாத்துங்க அண்ட் போக போக இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா மக்கள் கிட்ட போய் சேர்ந்துரும் அண்ட் ஆட் டு இட் வாட் we need to ensure is constitutional rights to the citizen so irrespective of the gender or irrespective of their sexual orientation so whatever it is we need to ensure constitutional rights and it வருஷமா உங்களுக்கு கிடைக்காதத இப்போ கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் இதை ஃபர்ஸ்ட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல முடிச்சிடறாங்க ஓகே சோ ஐ ஹோப் திஸ் ஆர்டிகல் இஸ் கிளியர் டு யூ சோ வி வில் சி தி கிரக்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்டிகல் சோ யூ மஸ்ட் பி நோயிங் லைக் வாட் இஸ் செக்ஷன் 377 தட் இஸ் அன்நேச்சுரல் அஃபென்சஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் பனிஷபிள் விச் ஹேப்பன்ஸ் டு பி காக்னிசபிள் நான் பெயிலபிள் நாட் காம்பவுண்டபிள் அண்ட் இந்த ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி நிறைய கேसेस ஹேவ் ஃபைல்ட் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் தட் இஸ் நாஸ் ஃபவுண்டேஷன் கேஸ் வேர் தி டெல்லி ஹை கோர்ட் ஹேவ் செட் தட் செக்ஷன் 377 இஸ் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க because it violates article 1459 21 but however idha overturn panni 2013 la supreme court thirupi idha decriminalize pannitaanga that is in suresh kumar kaushal case and it asked the center to take step but however center enna solitaanga with your own wisdom you itself take up din solliyaachu ipo right now the supreme court is hearing the cases with five judge constitutional bench so enna verdict vara pogudho and the verdict la nam analyze panna podum okay and add it to it in the editorial la nam infer panna points enna na இப்போ இத டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணிடுவாங்க பட் ஹவவர் இதுளுடைய டைமென்ஷன் வந்து பெருசு ஓகே சோ செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் நம்மளுடைய பிரைவசினா தென் மேரேஜ் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் இட் இல்லையா so whether this should be included or not abdin solli question raise aagum and adhe maadhiri livelihood inheritance survival kaga enna seiya poranga avangalude status so idha base panni question raise aagum so idhu avangalude verdict la avanga kudutha aganum but however what the center has advised or signaled is see ipodiki you just make sure that whether it is constitutional or unconstitutional idhu verikku podum idoda ambit or idoda dimension ipodiki edhum solla vena because many religious extremists will oppose this and add it to it the center has also said that it is okay with the sexual orientation of the person irrespective of the gender but provided it is private consensual and should not involve minor so if it is there then it is okay abdina center sollirukanga and we need to wait for the supreme court verdict that is the final verdict upsc result ku wait pandrom illaya andha mari section 377 verdict kaga you wait pannunga fine so that's it with respect to this article friends we'll move on to the next article now that is moonshine so friends in the article poradhukku munadi you just look at the map so north korea south korea un divide pandra line pair sollunga and please mention that in the comment box okay fine and please also refer sea of japan plus hello see enga irukku nu paarenga state of korea enga irukku nu paarenga and take your atlas and try to analyze the points which you infer with respect to these maps okay because uh, upsc prelims la kekkaradukana potential irukku now coming to the article so south korean president mr moon came to india for four days and in the article la enna solla varanga na ipo korean peninsula appdi solittu pathinga na anga nariya problems irukku like north korea ku south korea ku nadula so in spite of many problems avaru india ku vandirukkaru this shows the importance which they show to us and adhe maadhiri indian prime minister kuda anga poi irukkaru that is uh, they have traveled to shiol so even india is interested but in spite of having so much of personal touch in spite of india's having activist policy and korea's new southern policy evlo policies irundu kuda this has not yield fruitful result abdinu solla varanga and added to it, trade pathinga na trade um vandu romba kamiya da irukku it's like in spite of being the third and fourth largest economies in asia it is only 20 billion dollars and then the 20 billion dollars kuda nama 2011 le achieve pannirukom and ipo idoda potential nama tap pannama irukom abdinu in the article solranga so in the facts and figures la avashyam illa but please make a note that the trade is not to the mark and this article also tries to say that see we both have signed comprehensive economic partnership agreement in 2011 so ipdi irundhu kuda trade innu valarala rendu nations ku illa so idhukku enna enna reasons appdi solittu pathinga na first vandha south korea oda trade deficit romba adhigama irukudha that is with respect to india so india don't want to put pressure on south korea this is first point and added to it korean companies are facing problem in doing businesses in india nranga and added to that korea plus appdi solittu or desk onnu vechara prime minister thanudaiya office la adhavadhu korea plus na korean diplomat 
match rendu per vandu okkarvaanga so that uh, they can get adapt to indian situation but in spite of having korean plus businesses do not perform good abindranga and added to it tourism kuda koranjirukku so indha mari or situation and added to that we both were preoccupied so south korea north korea kuda preoccupied aayiduchu indha namba pakistan and uh, china kuda preoccupied aayidom so idukaga or nalla diplomatic relationship establish panna mudiyala abdin solli indha article solla varanga that is with respect to trade and added to it see ipo avaru vandirkarna then yes things may change to an extent why because we already have yearly harvest clause and in the clause namba thirupiyum eduthu vara porom thirupiyum idha revoke panna porom abdinu solli irukkaradha in the article la solranga so what is the meaning of early harvest clause abdinna see early harvest na trial abdin solli nanachukonga so ipo comprehensive economic partnership agreement namba sign panni irukom illaya idhila we will be having zero percentage of tax or free tariff for certain products so idha enna seivona first trial paapom or or trade rendu trade vechi paapom so that how is the impact nu theriy varum so idhu the early harvest clause okay so idu thirupi namba eduthu vara porom which will see fruitful results in many areas like seafood food processing petrochemical companies and uh, mobile factories so indha mari zones alla develop aagum abdinu indha article solranga and added to it see idu against all area vishayam irukala like uh, or steel company established panna vidala in odisha so which happened to be a major setback for the korean uh, companies but idala irundhu kuda we have comprehensive economic partnership agreement and regional comprehensive economic partnership irukku this happens to be a forum where both the nations are part okay so rcep please idha pathi wiki dia pannunga and uh, try to infer points as much as you could so both are important to each other and we are a part of a big trade agreement and adhe madri korea is showing interest in pacific region and uh, also in afghanistan which will again make india to show interest with south korea abdinu theriyaradha ga indha article solranga and added to it us foreign policy and uh, china odia dominating policy so idhilende nammalu fed up airukom and uh, south korea mari nations kuda namba nalla relationship vechikona abdin solli indha article mudichirranga okay so friends franka sonlona indha article odia importance is very less but however you need to know the issue or you need to know what is happening so kaga da i just explained this article but upsc prelims la map is important please have a check on it and please write down in the comment box the line which divides north korea and south korea okay so that's it with respect to this article friends we'll move on to the next article which happens to be a comment that is is planting saplings a solution to the felling of trees an article poradhu munadi we'll look at something that is called as campa so that is compensatory afforestation fund management and planning authority so what is this abdin solli getting na see idu vandu or authority which was established by a bill that is compensatory afforestation fund bill 2015 mooliyamaga establish pannirukanga and they are established at the center and also in the state so all the states will have campa and abbi or state illana rendu moonu state will combine to have a campa okay so what is the purpose abdin solli getting na see generally infrastructure development kaga illa for any other development we use forest land we cut down trees so deforestation la manrom so in order to have a sustainable development namma thirupiyum afforestation ku ponom forest ecosystem maintain pananum wildlife protect pananum and so on so in the camp out of vela enna na ipo edavadhu or forest land or or major trees a deplete pandranga na then and the particular project nala vara loss a ivanga fund mooliyamaga vaanguvanga that is compensation vaanguvanga and idha they will invest in afforestation regeneration of forest ecosystem protection of wildlife and so on புரியுதுங்களா சோ இப்போ ஒன் கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின் சார் அப்போ சென்டர்லயும் ஒரு கேம்பா இருப்பாங்க ஸ்டேட்லயும் கேம்பா இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க அப்போ யாரு சார் ஃபண்ட் வாங்குவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் த நேஷனல் ஃபண்ட் இதுல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க தே வில் கெட் ஒன்லி டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபண்ட்ஸ் கலெக்டட் அண்ட் ஸ்டேட் வில் ஹாவ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபண்ட் ஓகே சோ த ஸ்டேட் கேம்பா வில் எஃபெக்டிவ்லி யூட்டிலைஸ் தி ஃபண்ட் ஃபார் ரீஜெனரேஷன் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் அதே மாதிரி இது எல்லாமே ஆன்லைன் பேமெண்டா இருக்கிறதுனால டிரான்ஸ்பரன்சி இஸ் ஆல்சோ என்ஷியோர்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கமெண்ட் ஆர்டிக்கல்ல என்ன பேசுறாங்கன்னா லைக் நம்ம ஃபாரஸ்ட் டிப்ளீட் பண்றோம் இதுக்காக இன்னொரு ஃபாரஸ்ட் ரீஜெனரேட் பண்றோம் வெதர் இட் இஸ் சஸ்டைனபிள் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறது தான் இந்த கமெண்ட் ஆர்டிகல் ஓகே அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எஸ் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி சஸ்டைனபிள் திஸ் இஸ் தி பெட்டர் வே அப்படின்னு சொல்றவர் என்ன சொல்றாருன்னா சி இந்தியால அர்பன் டெவலப்மெண்ட் இஸ் மோர் அண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அர்பன் பாப்புலேஷன் கான்ட்ரிபியூட் நியர்லி அபவுட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஜிடிபி இட் சீன்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ல தேவில் கான்ட்ரிபியூட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி அண்ட் திஸ் இஸ் ட்ரூ குளோப
பி ஆஃப் தி மோஸ்ட் பாப்புலர் சிட்டி இன் தி வேர்ல்ட் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா ஏர்பன் மைக்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ ரூரல் ஏரியால இருந்து ஏர்பன் மைக்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாகும் அண்ட் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் டு ஜிடிபி பாருங்க இது கூட கம்மியாயினே தான் வருது ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பர்சன்ட் கம்மியா இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா ரூரல் இந்தியால டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் இஸ் ஏர்பன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது ஸோ இதனால வி மஸ்ட் மேக் அவர் சிட்டி என்விரான்மெண்டலி சஸ்டைனபிள் அண்ட் அதே மாதிரி எக்கனாமிக்கலி வையபிள் அதாவது அஃபோர்டபிளாவும் இருக்கணும் ஸோ இது எப்போ நடக்கும்னா த கவர்மெண்ட் ஷுட் இன்வெஸ்ட் இன் ஏர்பன் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அப்போதான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் என்ஹான்ஸ் ஆகும் அண்ட் த பீப்பிள் வில் கெட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா இப்போ ஒன் நீட்ஸ் டு நோ தட் வி நீட் டு இன்வெஸ்ட் இன் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இன் ஆர்டர் டு பூஸ்ட் அவர் எக்கானமி இன் ஆர்டர் டு கிரியேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் அண்ட் அண்ட் இதுக்காக வி நீட் டு கட் டவுன் ட்ரீஸ் அண்ட் வெதர் இட் இஸ் என்விரான்மெண்டலி சஸ்டைனபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஈவன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்க்கு கூட ரைஸ் ஆகுது ஏன்னா சைனாவை பாருங்க எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்விரான்மெண்ட் மேல போக்கஸே பண்ணல அண்ட் தே ஆர் பேயிங் ஹியூஜ் என்விரான்மெண்டல் காஸ்ட் ரைட் நோ சோ தேர் இஸ் அ காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ சோ வாட் மீ நீட் டு வி நீட் டு மேக் ஷோர் தட் ஆர் ஏர்பன் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் காஸ்ட் லெஸ் ஹார்ம் டு தி என்விரான்மெண்ட் சோ க்ரோத் கண்டிப்பா இருக்கும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் ஏர்பன் மைக்ரேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும் ஆனா இது சஸ்டைனபிளா இருக்கணும் அததானே நம்ம பார்க்கணும் சோ இதுக்காக நம்ம என்ன செய்யலனா we can bring in environmental impact assessment அதாவது இந்த மாதிரி நடக்க போகுதுனா what could be the impact we have in the future அத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் and இப்போ ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கறோனா urban infrastructure காக வேற இடத்துல நம்ம saplings வைக்கலாம் see இப்போ ஒரு ட்ரீ انا வந்து நம்ம கட் பண்றோனா डायरेक्टली இதோட environmental impact கண்டிப்பா இருக்கும் சரியா but however நம்ம வேற இடத்துல saplings பண்றோனா then இது இதோட impact வந்து short term க்கு தான் இருக்கும் and long term க்கு இருக்காது and இதுக்காக there is a need for us to bring in large scale compensatory afforestation in the next zone possibly so எந்த இடம் ஃப்ரீயா இருக்கோ அந்த இடத்துல வி ஹாவ் டு கோ இன் ஃபார் அஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் வி நீட் டு காம்பன்சேட் தி இம்பாக்ட் பட் இதை விட்டுட்டு நீங்க ஏர்பன் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர்லயே நீங்க காம்பிரமைஸ் பண்றீங்கன்னா தென் இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் தி குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் தி பீப்பிள் சோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் கோயிங் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் சொல்றாரு அண்ட் செகண்ட் வாட் தேர் ஆர்கிங் இஸ் நோ ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ காம்பன்சேட்டரி அஃபாரஸ்டேஷன் ஆக்ட் நீங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ திஸ் இஸ் நாட் நியூ இன் இண்டியா அண்ட் இந்த ஆக்ட்னால என்ன பண்றீங்க ஃபாரஸ்ட் லேண்டை டிப்ளீட் பண்றீங்க ட்ரீஸை கட் பண்றீங்க அண்ட் இந்த டேமேஜை ஈடு கட்டுறதுக்காக யூ பிரிங் இன் அஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் யூ பிரிங் இன் மோர் லேண்ட் அண்டர் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா பை பிளான்டிங் மோர் ட்ரீஸ் ஸோ தட் ட்ரீஸ் இஸ் நாட் லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இந்த காம்பன்சேட்டரி அஃபாரஸ்டேஷன் ஃபண்ட் கூட எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ வெதர் திஸ் இஸ் அ கரெக்ட் மீடியம் ஓ வெதர் திஸ் வில் ஆஃப் செட் ஒரு ஈடு கட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா ஆத்தர் சேஸ் நோ பிகாஸ் ஆர்த்தர் ட்ரைஸ் டு கிவ் த்ரீ ரீசன்ஸ் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீங்க ட்ரீஸை கட் பண்ணிடுவீங்க அங்க இருக்கிற ஹேபிடாட்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஆமா கண்டிப்பா ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ரீஸ் இருக்குன்னா அதை பேஸ் பண்ணி மினி ஹேபிடாட்ஸ் வில் பி தேர் ஸோ ஸ்மால் ஸ்மால் இன்செக்ட்ஸ் வில் பி தேர் ஆர் பறவைகள் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட்ஸ் அண்ட் ஆடட் டு தட் நீங்க ஃபாரஸ்ட் கூட டிப்ளீட் பண்றீங்க சரி ஹவ் யூ எவர் டாட் அபவுட் தி ட்ரைபல் அண்ட் தி வில்லேஜ் கம்யூனிட்டி ஸோ அவங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட் எவ்வளோ கல்ச்சரலி இம்பார்ட்டன்ட் அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ட்ரீயை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஏரியா இருக்குன்னா தென் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் ஃபார் வாட்டர் ரீசார்ஜ் ஸோ நாட் ஓன்லி ஃபார் தி பீப்பிள் பட் ஆல்சோ ஃபார் தி ஃபாரஸ்ட் டிபெண்டட் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ லாஸ் ஆஃப் தீஸ் பிளேசஸ் அவங்களுக்கு ஒரு லைவ்லிஹுடே போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ வாழ்வாதாரமே போயிடுச்சுன்னா அங்கே சப்ஸ்டியூட்டுக்கு என்ன பேச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களே கொஸ்டின் மார்க் கேட்கறாங்க அண்ட் செகண்ட் திஸ் ஆர்டிகல் ட்ரைஸ் டு சே சி இப்போ நீங்க கேம்ப் ஆக்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ ஃபெயிலியர் அப்படின்னு இவங்க கிளைம் பண்றாங்க அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் சிஐஜி கூட இதை சொல்லியிருக்காங்களா அண்ட் இதுக்காக ரீசன் என்ன தெரியுமா தேர் இஸ் நோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லேண்டா ஸோ ஒரு அதிகமான ஃபேஸ்ல நீங்க ஃபாரஸ்ட் கட் பண்றீங்கன்னா தென் அந்த அதிகமான ஃபேஸுக்கு நீங்க பிளான்டேஷனும் பண்ணணும் பட்
நான் டிப்ளீட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் சாம்பிளிங் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் அண்ட் இந்த ஆர்டிகல்ல டெல்லியை பத்தி பேச வராங்க அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா யமுனா ரிவர் ஃபிளட் பிளைன்ல நீங்க மரத்தை நட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க சோ சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா கொஸ்டின் கேட்டாங்களா சி நீங்க வேர்ல்டு ட்ரேட் சென்டர் டெல்லி நடுவில் எடுத்துட்டு வர பாக்குறீங்க தட் இஸ் ஹார்ட் ஆஃப் தி டெல்லியில வேர்ல்டு ட்ரேட் சென்டர் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஆம்பிஷியஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இதுக்காக நீங்க ஃபாரஸ்ட் ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் டவுன் பண்றீங்க பட் வெதர் இட் சுட் பி பிளான்டட் ஆன் தி பிளட் பிளைன்ஸ் ஆஃப் யமுனா ரிவர் சோ பிளட் பிளைன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரீ growth adhigamave irukadu because the soil will be too loose and added to it during floods this region may be impacted a lot so first anga soil testing manano adukapra neenga eduthu varanum idhellam pandradhu kadaiyadhu nu author claim pandranga so here the author tries to say see neenga forest and tree conservation kaga or compensation vaangneenga na then it is not going to be helpful because if you see the ecological loss it is more than the compensation abdin solita thanudey opinion mudichirranga okay and here diplomatic ah author pesranga that is uh, the third comment it says that those who want development avanga vandu trees ah cut pannuvanga that is for urban living and so on and yaar yaar la conservation ah irukangalo or activist ah irukangalo ivanga vandu idha oppose pannuvanga because what they seek is ecological balance see oru vishayam irukku na adhu extreme position do not happen to be a solution so tree ah cut panna koodadhu or development kaga edhume thappu illanga appdin solradhum thappu so we should not take extreme end. and added to it one should also know that kandipa urban residents are increasing migration to urban area are increasing and uh, infrastructure is needed in urban areas so adukaga nam trees ah cut panni da aganum but at the same time neengle or kelvi kelunga can urban people live without the trees so trees ah illana and the city la evlo impact irukum like ground water recharge agada pollution adhigama irukum some will be extreme adhe mari particulate matter level vandu romba adhigama irukum so which is pollution air pollution so bangalore is one sort of example okay and added to it ivunga enna claim pandranga na see neenga or age old tree ah neenga cut pannirringa na then the impact of that tree is more with respect to sampling sum so for example ku ninga or matured ana or tree ah cut pandringa nu veengala and adukaga ninga or 10 samplings panna kuda adukku eed aagada why because or matured tree irukna then adudeya pollution absorption level vande adhigamaga irukuma so ninga 10 chediya natti vacha kuda avanga 10 units of pollution ah da curb pannuvanga ana in the matured old tree will curb nearly about 90% of the pollution and adhe maadhiri biodiversity support cooling ground water recharge so idella adhigamaga irukko mature tree la and added to it carbon dioxide emission ah kuda control pannum but neenga pudhu samplings ku poringa na then it will take time so and the time ah namba compensate panni da aganum ana compensation ah vidan what we can do is we can go in for fast growing species appadina solla varanga and fast growing species na eucalyptus or uh, acacia so indha mari la kedaiyadhu because they reduce the water table level so tamil nadu liye seevai karuvelam maram ungalku therinjirukku nu nenikiren so one should not go in for these sort of plants but soil testing manni and the edathukku endha mari plants adapt agumo and how well they can replace the services which was provided earlier idha consider panni or impact assessment eduthu vande then andha mari or plantation kaga ponom nu indha article la solranga and one can also say that location plays a major role appdin solla varanga but however inga author enna solranga na like neenga location kuda eppadi choose panunga na like environmentally endha area will be quickly more adaptive andha mari zones la you do saplings appdin ranga and add it to it ninga development projects kuda eduthu varinga you take in consideration of ecology also but however idu yarume pandradhu kedaiyadhu that is engineer do not take into consideration the impact of the environment so there needs to be a coordination between the engineering and the forest department appadinu solranga and add it to it wider roads irukana roads naduvula or at the corner of the road so indha mari neenga pannalam and adhe maari tree lines historical parks andha mari la irukku na then adukke etha mari projects yum adapt pannikalam so the debate will continue and we should not be fooled so rendathukku naduvula oru consensus eduthu varanum and we have to make sure that board is ensured to us appdin solitta mudichirranga thanoda opinion okay so campa act irukku and campa act base panni you can add on these points to that so pros eldrona neenga eldala like uh, infrastructure is need of the r so adanal இந்த மாதிரி அஃபாரஸ்டேஷன் நம்ம எடுத்து வந்தோம்னா தென் இட் குட் பி வெரி குட் அண்ட் சஸ்டெய்னபிள் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க பேசலாம் இல்ல கான்ஸ் எழுதணும் அப்படினா தென் தேர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட்டிவ் டு தி ஃபாரஸ்ட் கவர் அண்ட் அப்படி எடுத்து வந்தோம்னா லாसेस will be more yana trees absorb more co2 they play a major role so நீங்க ட்ரீஸ் கட் பண்ணிடுவீங்க பட் வாட் அபௌட் தி ஹேபிடட்ஸ் யூ டோன்ட் டேக் இன்டு கன்சிடரேஷன் அபௌட் தி ஹேபிடட்ஸ் அண்ட் ஆட் டு இட் இன்னொரு ஏரியால போய் பிளான் பண்றீங்கனா whether it will be adaptive or not 
இதெல்லாம் தெரியாது ஸோ கன்க்ளூஷன்ல கொடுக்கணும்னா என்ன சொல்லலாம் லைக் வி கேன் கோ இன் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் போத் தி இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் தி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஷுட் கம் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் ஸோ தட் அ சஸ்டைனபிள் என்விரான்மெண்ட் இஸ் மெயின்டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்குமெண்ட் படிச்சீங்கன்னா தென் யூ வில் டெவலப் Uh, art of answer writing which is most important for upsc okay so that's it with respect to the article friends and that's it for today and uh, i have not taken higher education commission of india editorial why because i have already taken and uh, this video is increasing by its length and uh, i feel i should stop it now so that's it for today friends thank you thank you for watching